திவேத் உட்பட அண்டை நாடுகளில் இருந்து ஏராளமான அகதிகள் பல்வேறு காரணங்களினால் வந்திருக்கிறார்கள் வங்காள தேசத்திலிருந்தோ பாகிஸ்தானிலிருந்தோ திபேத்திலிருந்தோ வந்திருக்கக்கூடிய அகதிகள் எக்காலத்திலும் அங்கு திரும்ப போக முடியாதவர்கள் அவர்கள் பிரச்சனை வேறு ஆனால் இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்கள் பிரச்சனையும் வேறு ஈழத்தமிழர்கள் அங்கு உள்ள ஒரு போர் சூழல் காரணமாகவும் சிங்கள இனவெறியின் காரணமாகவும் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் ஈழத்தமிழர்கள் இலங்கையின் பூர்வீக குடிகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக அங்கு தொடர்ந்து வாழ்பவர்கள் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் மொழியாலும் நாகரிகத்தாலும் பண்பாட்டாலும் தொடர்பு உண்டு உறவு உண்டு ஆனால் அவர்களுக்கென்று ஒரு நாடு அங்கு இருக்கிறது அவர்களுக்கு சொத்து சுகம் உற்றார் உறவினர் எல்லோரும் அங்கே இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் எப்படியும் அங்கே திரும்பி போக வேண்டும் என்ற உணர்வோடு தான் இங்கே வாழ்கிறார் ஆனால் இப்போது அங்குள்ள சூழ்நிலையில் அவர்கள் திரும்பி போக முடியாத நிலைமை இருக்கிறது ஆகவே அவர்களுக்கு இந்திய அரசு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் அவர்கள் விரும்புகிற காலத்தில் இலங்கைக்கு திரும்பி போவதற்கு வசதி வாய்ப்பு இருக்கும் ஆகவே இரட்டை குடியுரிமை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இந்திய குடியுரிமை அவர்களும் கேட்கவில்லை இரட்டை குடியுரிமை இந்த நாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் கொடுக்க வேண்டும் உலகம் புறாவும் எழுவதுக்கும் ஏற்பட்ட நாடுகளில் இரட்டை குடியுரிமை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இந்திய அரசு ஈழத்தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை அளிக்க வேண்டும் அல்லது உலகம் புறாவும் இருக்கக்கூடிய அகதிகளுக்கு உதவி செய்வதற்கு பராமரிப்பதற்காக ஐநா அகதிகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பது அறுபது நாடுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அகதிகளை எல்லாம் அவர்கள் அங்கே பராமரிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வீட்டு வசதி மருத்துவ வசதி பள்ளிக்கூட வசதி வாழ்க்கை செலவு எல்லாம் ஐநா அகதிகள் ஆணையம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது ஆனால் இந்தியா ஐநா அகதிகள் ஆணையத்தை இந்தியாவுக்குள் அனுமதிக்க மறுக்கிறது ஈழத்தமிழ் அகதிகளுக்கு இந்திய அரசு செய்யக்கூடிய உதவி என்பது அவர்கள் வாழ்வதற்கு போதுமானது அல்ல அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற குடியிருப்புகள் எல்லாம் போய் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கின்றன முகாம்களை விட்டு அவர்கள் வெளியே போக முடியாது வேலை வாய்ப்பு தேட முடியாது அவர்களுடைய பிள்ளைகள் உயர்கல்விக்கு அவர்கள் போக முடியாது இப்படி பல அதாவது அகதிகள் முகாம் என்று சொல்வதை விட சிறை முகாம்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே ஒன்று இந்திய அரசு ஈழத்தமிழ் அகதிகளை ஐநா அகதிகள் ஆணையத்தின் பொறுப்பில் ஒப்படைக்க வேண்டும் ஒப்படைத்தால் அவர்கள் இதை விட பல மடங்கு அவர்களுக்கு வசதிகள் செய்து கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் உலகம் புறாவும் செய்கிறார் அல்லது அவர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை கொடுத்து இந்திய மக்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் சலுகைகள் இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் அவர்கள் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவிப்பதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் ஒன்று ஐநா அகதிகள் ஆணையத்திடம் ஒப்படையுங்கள் அல்லது அவர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை கொடுங்கள் 
அதுதான் அவர்களும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நாங்களும் அதைத்தான் வலியுறுத்துகிறோம் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் அவர்களின் இந்துத்துவ கொள்கை என்பது அதுதான் இந்தியா என்பது இந்துக்களுக்குரிய நாடு இந்தியாவுக்கு இந்துஸ்தான் என்ற பெயரை சூட்ட வேண்டும் அதுதான் அவர்களின் அடிப்படை கொள்கை அதற்கேற்ற வகையில் அவர்கள் சட்டங்கள் செய்கிறார்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் இதன் விளைவாக பல்வேறு மதத்தினர் பல்வேறு மொழி பேசுகிற மக்கள் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு மதம் ஒரு மொழி ஒரு நாடு என்ற கொள்கையுடன் பாஜக செயல்படுவது என்பது நாட்டை பிளவுபடுத்தும் இதில் ஒன்றும் இது ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை அவர்கள் செய்கிறார்கள் ஏமாந்து போய் பல கட்சிகள் அவர்களுடன் அவர்களுக்கு கூட்டு சேர்ந்து அவர்களை ஆட்சியில் கொண்டால் உட்கார வைத்து விட்டார்கள் அவர்கள் கொள்கைப்படி அவர்கள் செய்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு ஆர் எஸ் எஸ் தலைவராக இருந்த கோல்வால்கார் அவர்கள் என்ன சொன்னார் இந்தியா இந்துக்களின் நாடு கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லீம்களும் அந்நியர்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வாழக்கூடிய அவர்கள் அங்கே வழிபடக்கூடிய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கின்றன முஸ்லீம்களுக்கு மெக்காவும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஜெருசலமும் இருக்கின்றன இந்தியாவுக்கு வெளியே புண்ணிய ஸ்தலங்களை வைத்திருப்பவர்கள் எல்லாம் அந்நியர்கள் என்று கோல்வால்கர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆர் எஸ் எஸ்ஐ உருவாக்கி வளர்த்தவர் அவர் வழியில் இப்போது இவர்கள் செல்கிறார் அவர்கள் கொள்கை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் அவர்களுடன் பல கட்சிகள் கூட்டு சேர்ந்து அவர்களை வளர்த்து ஆட்சியில் உட்கார வைத்ததன் விளைவு இன்றைக்கு வேண்டாதவை நடக்கின்றன எண்ணிக்கை <laughs> 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 இந்திய அரசு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு இந்த நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு மக்கள் எண்ணிக்கையை மக்கள் எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சில நடவடிக்கைகளை இந்திய அரசும் பல்வேறு மாநில அரசுகளும் மேற்கொண்டன அதாவது பிறப்பு விகிதம் அதிகமானால் நமது நாட்டில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படும் என்ற காரணத்தினால் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் அவன் நடத்தப்பட்டது குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தியதன் காரணமாக நம்முடைய எண்ணிக்கை மற்ற மாநிலங்களை விட விதாச்சார அளவில் குறைவு தான் இதுதான் காரணமே தவிர மத ரீதியாக இதை பார்ப்பதில் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை சிலர் பின்பற்றலாம் சிலர் பின்பற்றாமல் போகலாம் 
அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் மத ரீதியாக பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனை அல்ல இது அவர் சொல்றபடி பார்த்தா அதற்கு என்ன பொருள் மற்ற நாடுகளில் இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஆகவே இங்கேயும் முஸ்லீம்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்றாரு அதுக்கு என்ன பொருள் சதவீதம் கூடுறதுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒரு அரசாங்கத்தின் கடமை குடிமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை மற்ற நாட்டில் கொடுக்கிறார்களா இல்லையா என்பது அல்ல பிரச்சனை அரசு மன்மோகன் சிங் அரசு காலத்தில் அங்கே அந்த போரினால் வீடுகளை இழந்த ஈழத்தமிழர்களுக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுப்பதற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது மோடி அவர்கள் பிரதமர் வந்தவுடன் அவரும் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கினார் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஈழத்தமிழ் பகுதிகளில் வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டன அந்த வீடுகளில் சிங்களவர்கள் குடியேற்றப்பட்டிருக்கிறார் இதுதான் உண்மை ஒரு அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கம் இன்றைக்கு அமெரிக்க அரசாங்கமோ அல்லது உலக வங்கியோ இந்தியாவில் பல திட்டங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் என்றால் நாம் என்ன நோக்கத்துக்கு இந்த பண உதவி செய்கிறோமோ அந்த நோக்கம் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்வார்கள் இந்திய அரசு அதை செய்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா ஈழத்தமிழ் பகுதிகளில் சிங்களவர்களை குடியேற்றக்கூடாது என்பதுதான் ஈழத்தமிழர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாயும் கொடுத்து வீடுகளையும் கெட்டி சிங்களவர்களை அவர்கள் குடியேற்றுவதை நீங்கள் அனுமதித்துக் கொண்டிருந்தால் அதற்கு பேர் என்ன நீங்களும் அதற்கு உடந்தையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதுதானே அதற்கு பொருள் அதாவது சட்டமுறை என்ன ஒரு சட்டத்தை ஒரு அரசாங்கம் கொண்டு வருவதற்கு முன்னால் மக்கள் கருத்தை அறிவார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு வைக்கப்படும் பல கட்சியினரும் கருத்துக்கள் சொல்வார்கள் சில நேரங்களில் அந்த சட்டத்தை ஆராய்வதற்காக நாடாளுமன்ற குழு ஒன்று அனைத்து கட்சி கொண்ட குழு ஒன்று அமைத்து ஆராய்வார்கள் பிறகு இறுதியாக அதில் திருத்தங்கள் எல்லாம் செய்யப்பட்ட பிறகுதான் அந்த சட்ட முன்மொடிவு நாடாளுமன்றத்திலோ சட்டமன்றத்திலோ கொண்டு வருகிற முறை அதுதான் நாடாளுமன்ற சம்பிரதாயம் மரபு ஆனால் இவர்கள் சட்டத்தை நிறைவேற்றி விட்டு இப்போது மக்கள் கருத்தை கேட்போம் என்று சொல்வது எப்படி மக்கள் இன்றைக்கு அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கி விடுவார்களா அதுக்கு என்ன பொருள் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு முன்னால் மக்களிடம் கருத்து கேட்க வேண்டும் சட்டத்தை நிறைவேற்றி விட்டு மக்களிடம் கருத்து கேட்பது என்பது கேலி கூத்து நாடகம் அவங்க இருந்தப்ப என்ன செய்தாங்க என்ன செய்யலன்னு கேட்டீங்கன்னா அர்த்தம் உண்டு உயிரோடு இல்லாத ஒருத்தர் இருந்தால் இப்ப என்ன செய்வீங்க எங்கள் மாநாட்டில் நாங்கள் எத்தகைய போராட்டம் நடத்துவது என்பதை முடிவு செய்ய இருக்கிறோம் அதன்படி நாங்கள் செய்வோம்